Hey ho, sahabat Masta. Jumpa lagi pada segmen Masta Bahas Kesehatan episode ke-7. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Ada anak yang mulai berjalan terlebih dahulu atau ada juga yang mulai berbicara terlebih dahulu. Keduanya tergantung dengan usia tumbuh kembang si anak itu sendiri. Pada umumnya, anak akan belajar berbicara saat umurnya menginjak 5 bulan Meskipun hanya satu atau dua patah kata Seperti mama atau papa, ibu, ayah Dan pelafalan yang masih belum jelas Ketika si kecil memasuki usia 10-12 bulan Ia mulai mengingat lebih banyak kosakata dan mulai mengucapkan kalimat yang lebih panjang. Nah, barulah saat usianya menginjak 1 sampai 3 tahun, si kecil akan lebih fasih dalam berbicara dengan mama papa dan orang sekitarnya dengan pelafalan yang lebih jelas. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak umur 2 tahun idealnya sudah dapat mengucapkan dua kata yang bermakna. Misalnya, mama dan makan. Pengucapannya pun jelas sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Meskipun perkembangan berbicara anak tidaklah sama, tetapi apabila si kecil masih belum bisa mengucapkan satu kata pun hingga usianya 2 tahun, kondisi seperti ini perlu bunda waspadai. Beberapa hal yang menyebabkan anak terlambat berbicara antara lain, kurangnya stimulasi, masalah pendengaran pada anak, Gangguan intelektual, gangguan spektrum autisme, mutisme elektif, gangguan perkembangan akibat kerusakan pada otak, misalnya pada anak yang mengalami cerebral palsi. ADHD, selain itu anak yang dibesarkan oleh orang tua atau pengasuh dengan dua bahasa juga memungkinkan dapat mengalami keterlambatan berbicara. Jika Anda dan suami melakukan pola parenting seperti ini, ada baiknya fokus dengan pemakaian satu bahasa saja. Namun, bunda tidak boleh langsung memberikan diagnosis sendiri untuk si kecil. Karena ada banyak hal lain yang bisa saja membuat anak terlambat berbicara. Lantas, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk merangsang kemampuan bicara anak. Sering mengajak anak berbicara. Tidak perlu menunggu usianya cukup untuk diajak berbicara. Bunda sudah bisa mengajak anak berbicara saat ia baru saja dilahirkan Misalnya saja dengan mengatakan Ini mama, ini papa Atau kalimat lain sembari mengajaknya bercanda Walaupun si kecil tidak paham dan tidak bisa menjawab perkataan bunda Tetapi sel-sel pada syaraf otaknya telah menangkap sinyal dengan baik dan menyimpannya dalam memori Semakin sering bunda mengajaknya berbicara, maka ia akan semakin mengingat kosakata yang bunda ajarkan. Ajak si kecil bernyanyi. Meletus balon hijau dar. <tid> Tidak hanya mudah, cara ini juga sangat menyenangkan. Ini termasuk relaksasi dan mengajarkan anak mengenal nada dan lagu. Sembari bernyanyi, Bunda bisa menambahkan gerakan yang disesuaikan dengan lirik lagu Karena pada umumnya, balita akan mudah mengingat kata yang dipasangkan dengan gerakan Namun, pastikan bunda mengajak anak mendengarkan musik yang sesuai dengan usianya ya Kalau lagu bunda Iwak peye, iwak peye Iwak peye nasi jagung Sampai tua, sampai nenek Rio macam Aduh, nanti si kecil menirukan iwak peyeknya dong Jadi, dengarkan lagu anak-anak bukan lagu dewasa Terus mengulangi kata yang sama Ajarkan pada si kecil kata-kata yang dipakai dalam sehari-hari Misalnya Makan, minum, tidur Mama, papa, ayah, bunda Teruslah mengucapkan kata-kata tersebut setiap hari beberapa kali Sebab semakin banyak diulang, maka akan semakin baik dan anak akan lebih mudah mengingat kosakata tersebut 
Jangan terlalu lama menatap layar HP atau TV Sebuah studi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara anak yang menggunakan gadget untuk menonton video dengan keterlambatan berbicara Jika anak dibiarkan terlalu lama menonton TV atau bermain dengan HP akan membuatnya malas berbicara lantaran asyik melihat film atau video melalui layar Nah sebaiknya Bunda membatasi penggunaan gadget dan ajaklah anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan dunia sekitarnya Bacakan buku cerita Ada banyak buku cerita yang bisa Bunda bacakan untuk si kecil Seperti Dongeng Legenda, Kisah Nabi dan Para Sahabat, atau Dongeng Kisah Hewan Bacakan perlahan dengan ekspresi yang tepat untuk menarik perhatiannya Mulailah dengan buku cerita yang lebih banyak gambarnya Atau bunda bisa membuat ceritanya sendiri Bunda juga bisa memanfaatkan boneka sebagai peraga Sehingga cerita lebih menarik Tidak hanya melatih komunikasi Membacakan buku cerita juga mengajarkan anak untuk menyukai buku Tunjukkan ketertarikan terhadap apa yang anak katakan Tunjukkan ketertarikan bunda ketika anak mencoba mengeluarkan kata Pancinglah anak untuk berbicara, misalnya dengan bertanya Ini namanya apa? Atau ini siapa? Perbaikilah kata yang tidak sempurna Misalnya saat ingin minum, anak akan mengatakan Num num Bunda bisa mengulangi dan memperbaikinya Oh, adik mau minum ya? Mau minum? Hal ini akan membantu anak memahami pengucapan kata yang benar Memberi respon menggunakan kata-kata Anak yang belum bisa berbicara umumnya akan menangis, merengek, tertawa, dan sebagainya untuk mengungkapkan keinginannya Sebagai orang tua, harus pandai membaca dan memahami apa yang ingin diucapkan oleh si kecil Pahami ekspresi si kecil terlebih dahulu Lalu coba menjawabnya dengan ucapan Misalnya, ketika si kecil menangis sambil menunjuk minuman Maka bunda bisa mengatakan Adik mau minum ya? Mau minum ini? Ulangi kata minum sehingga anak mengerti bahwa ketika ia haus Dan menunjuk minuman, tandanya ia ingin minum Mencukupi nutrisi Setelah cara-cara tadi sudah dilakukan, hal terpenting yang tidak boleh terlewat adalah untuk memberikan nutrisi harian yang seimbang. Bunda bisa memberikan makanan dengan kandungan gizi dan vitamin untuk menstimulasi pertumbuhannya. Perlu diingat, pemberian nutrisi yang tepat menjadi pengaruh perkembangan syaraf motorik dan sensorik si kecil. Misalnya saja dari susu formula, telur, buah dan sayuran, ikan, dan makanan sehat lainnya. Baik, jadi demikian beberapa hal yang patut dicoba untuk merangsang kemampuan berbicara si kecil. Jika anak sangat terlambat untuk berbicara, sangat disarankan untuk bunda mengajak si kecil ke profesional dokter untuk segera mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam Masa Medika, hebat, sehat, bahagia.